இந்தியாவோட லாஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் அவசர அவசரமாக வந்து ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணதுனால இன்ட்ரோ கூட உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கொடுக்க முடியல இது எந்த பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திப்ருகாரில் இருந்து லீடோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு போக போகிறோம் லீடோ அப்படிங்கிற ஸ்டேஷன் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவோட நார்த் ஈஸ்ட் டிப்பில் இந்தியா லாஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு லீடோவை தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி வந்து வேற ஒரு ஸ்டேஷன் இருந்திருக்கு அதை பற்றி நான் லீடோவில் போய் சொல்கிறேன் பட் இப்போ கரெக்ட்லி ஆப்ரேட்டிங் லீடோ வரைக்கும் தான் அதுதான் வந்து இந்தியாவோட லாஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்குது இந்த பக்கம் லாஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து திப்ருகார் வந்திருந்தேன் விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் திப்ருகார் வந்திருந்தேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து திப்ருகார் ரிட்டேரிங் ரூட் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ திப்ருகார் டு லீடோ இந்தியாஸ் லாஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதை தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க டேரக்ட் ட்ரெயின் கிடையாது திப்ருகார்லேருந்து லீடோவுக்கு ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா கட் ட்ரிப்ஸாக பிளான் பண்ணியிருக்கேன் திப்ருகார்லேருந்து நியூ டீன் சுக்கியா அப்படிங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியூ டீன் சுக்கியா ஜங்ஷன் வரைக்கும் போயிட்டு அது வந்து ஒரு ட்ரெயினில் போயிட்டு நியூ டீன் சுக்கியாவிலேருந்து லீடோவுக்கு வந்து இன்னொரு ட்ரெயினில் போகிறேன் திப்ருகார்லேருந்து நியூ டின்சுக்கியாவுக்கு எந்த ட்ரெயினில் போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் எக்ஸ்பிரஸ் திப்ருகார் டு சண்டிகர் எக்ஸ்பிரஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஒரு ஜென்ரல் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் திப்ருகார் டு டின்சுக்கியா வாங்கிட்டு ஜென்ரல் கோஸ்டில் தான் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திப்ருகார் டு நியூ டின்சுக்கியா வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஜென்ரல் டிக்கெட்டில் ட்ராவல் பண்ணேன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கர் கணக்கில் டீ பிளான்டேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஊரில் எப்படி மலை மேலே பார்ப்போமோ ஊட்டி வால்பாறையெல்லாம் மலை மேலே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லேண்ட்லேயே வந்து டீ விளைவிக்கிறாங்க பிகாஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கிளைமேட் இங்கே கீழே இருக்குது மலையிலையும் நம்ம விடாம பிளாக் செய்கிற மாதிரி அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அடாது மலையில் விடாது டீ இலைகள் எல்லாம் பறிச்சிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ரியிலேருந்து டீ சேல் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்க சரி குடிப்போமேனு ஒரு டீ வாங்கினேன் தரமான டீயாக இருக்குது லைக் நம்ம ஊரில் குடிக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் இல்லை இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது ட்ரெயின்குள்ளே கிடைக்கிற டீ எப்படி இருக்குன்னா வெளியெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் தெரில ஏன்னா இதுதான் ஒரு அசாம் டீன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அசாம் வந்து டீக்கு ஃபேமஸில் ஸோ மேபி சூப்பராக இருக்குது 
டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்குது ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காரில் அடிச்சுட்டே இருக்குது இந்த கிளைமேட்டுக்கு குடிக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது எங்கேயோ அசாமில் இன்டீரியரில் நம்ம சென்னை பேர் இருக்கு எத்தில் இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாகவே இருக்கு மற்ற கோச்சஸ் எப்படின்னு தெரில நான் வந்து செகண்ட் சிட்டிங் டைப் கோச்சில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் ஈவன் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமும் மோசமான நிலமையில் இருக்கும் பட் இதெல்லாம் பார்த்தாலே நீட்டாக இருக்குது ஏதோ நம்ம ஊர் சைடு இருக்கிற ஒரு கோச் மாதிரி நல்லா நீட்டாக இருக்குது மேபி சந்திகர் போகிற ட்ரெயின் திப்ருகா டு சந்திகர் ரூட்டில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சுக்கியா ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் எங்க அந்த போர்டு தான் அங்கே இருக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஜேர்னி தான் பட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படியே அந்த மழையோட டீலாம் நடுவில் குடிச்சிட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது பெருசாக ஒன்றும் கூட்ட ஏறல இல்லை அப்படியே ஜாலியாக போகலாம் போல் சண்டிகர் போகுது சண்டிகர் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு லாங்கான ட்ரெயின் தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுது நாளைக்கு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுது மூணாவது நாள் மதியம் தான் சண்டிகர் ரீச் ஆகுது நம்ம திப்ருகாரில் இருந்து நியூ டின்சுக்கியா வந்த ட்ரெயின் டாடா போயிடுச்சு இங்கே நம்ம அடுத்து ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எஸ் இங்கேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீடோ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறோம் ஆஃப் த ஜேர்னி மட்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொல்லியிருந்தேன் நியூ டின்சுக்கியாவிலேருந்து லீடோ இந்தியாஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அந்த லீடோ போகிறதுக்கு எந்த ட்ரெயினில் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடோ இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் குவஹாத்திலேருந்து வந்துட்டுருக்கு குவஹாத்தி டு லீடோ இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெவன் தேர்ட்டிக்கு நியூ டின்சுக்கியாவில் லெவன் தேர்ட்டிக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் டிக்கெட் எடுக்கணும் நான் நியூ டின்சுக்கியா வரைக்கும் தான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே போய் திருப்பி லீடோ வரைக்கும் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் இங்கே வெயிட் பண்ண போகிறோம் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு மூடிட்டு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் படி இறங்கி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் என்னை இருக்க விட மாட்டேது செம்மையாக இருக்குது ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ப்ளஸ் ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கு ரயில்வே கிராசிங்கு எல்லா செட்டப்பும் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை பாருங்களேன் அதான் ஸ்டேஷனாக இது ஒரு ரயில்வே கிராசிங்கு குட்டியாக ஒரு ட்ராக்கு அப்படியே அந்த ஓல்டு இன்ஜினு எல்லாமே ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன செட்டப் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னும் க்ளோஸாக போய் உங்களுக்கு நான் அதை காட்டுறேன் செம ஏமாற்றம் ஆகிடுச்சிங்க அது வந்து ரயில்வே ஹெரிட்டேஜ் பார்க்குன்னு போட்டிருக்குல்ல அது தான் நான் காமிச்சது இன்றைக்கி மண்டே மண்டே க்ளோஸ் தான் மீதி எல்லா நாளும் ஓப்பனாக மண்டே மட்டும் க்ளோஸ் தான் சே சரி ஓகே நம்ம அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே போய் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அங்கேருந்து ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயில்வே ஹெரிட்டேஜ் பார்க் நியூ டின்சுக்கியா ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே இருக்குது இங்கே நான் ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் படி ஏறுறோம்ல அந்த படியில் இருந்தால் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி மண்டேனால க்ளோஸ்டு ஸோ உள்ள அலோடு இல்லை சூப்பராக இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அண்டு சுற்றி வந்து ட்ராக்கு ஐ திங்க் அது சுற்றி ஒரு ரவுண்டு மாதிரி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்டு மேபி ஓப்பனாக இருக்கிற டைமில் குழந்தைங்க விளாட்ற அந்த டாய் ட்ரெயின் மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே ரயில்வே கிராசிங் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் உட்காடுறதுக்கான இடம் ரைனோசரஸ் அசாமுடைய ஸ்டேட் அனிமல் அண்ட் இந்த இன்ஜின்ஸ்லாம் மேபி அசாம் ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த டைம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் சாரி நார்த் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வே நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வேல ரெண்டு இன்ஜின்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஓல்டு இன்ஜின்ஸ் நிறுத்தியிருக்காங்க ஸோ கிடச்ச சின்ன கேப்பில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டேன் இங்கே டின்சுக்கியா ஸ்டேஷன்லேயே வந்து ஐஆர்சிடிசி கேன்டீன் இருக்குது அங்கேயே வந்து சாப்பிட்டுட்டேன் பூரி சப்ஜி காமிச்சிருப்பேன் முப்பது ரூபா தான் சொன்னாங்க பட் டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு விஷயம் இந்த நான் 
ட்ரெயின் கிளம்புது ஒரு விஷயம் இந்த நார்த் ஜேர்னி ஒரு விஷயம் இந்த நார்த் ஜேர்னிஸில் நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஊர் சாப்பாடு அங்கே போய் சாப்பிடணும் இப்போ அசாமில் என்ன நல்லா கிடைக்குமோ அதை சாப்பிடணும் நம்ம ஊர் தோசையை வந்து இங்கே அசாமில் வந்து எதிர்பார்த்தா அது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அது ஒன்று தான் நான் கற்றுக்கிட்டது இந்த ஜேர்னிஸ்லலாம் நம்ம லீடோ இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டுவெண்ட்டிக்கு நியூ டின்சுக்கியா ஜங்ஷன் வந்து லெவன் தேர்ட்டிக்கு டிபார்ட் ஆகும் பட் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி டைம் லெவன் டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு அண்ட் மழை பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பயங்கரமாக போய் ஆரம்பிச்சிருக்கு சத்தத்துலேயே தெரியும் உங்களுக்கு லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ட்ரெயின் நியூ டின்சுக்கியா ஜங்ஷன் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லேட்டாக வந்திருக்கு இங்கே ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹால்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் எடுப்பாங்க அண்ட் நம்ம ஜென்ரல் டிக்கெட் தான் எடுத்துருக்கிறதுனால நான் ஜென்ரல் கோச் தான் ஏற போகிறேன் ஜென்ரல் கோச்சுங்கிறது லைக் அந்த செகண்ட் சீட்டிங் கோச்சில் ஏற போகிறேன் அண்ட் ப்ளூ கலர் கோச் இருக்குது ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் கோச்லாம் ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப நாளாக ரொம்ப வருஷங்கள் அதெல்லாம் எக்ஸ்டிங்டே ஆக போகுது ஸோ அதனால் இது ட்ரை பண்ண போகிறேன் இதில் இந்த கோச்சில் தான் ஏற போகிறேன் இந்த கோச்சில் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது இது ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் இருக்குது அது வந்து ஒரு மாதிரி சந்தன கலரில் பெயிண்ட் இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு மற்றபடி இன்டீரியர்ஸ் எல்லாமே அதே சேம் தான் நான் ஏறின அந்த ப்ளூ கோச் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மோசமான நிலைமையில் இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த பக்கத்து கோச் ஏறிட்டேன் இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் நீட்டாகவும் இருக்குது சுக்கியால இருந்து லீடோ வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகுது நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நடுவில் ஃபோர் ஸ்டாப்பிங்ஸ் இருக்கு அதில் ஒன்று இப்போ வந்துட்டோம் இன்னும் மூணு ஸ்டாப்பிங் இருக்கு
எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆகிட்டு வருது மழை பயங்கரமாக பெய்யறதுனால சைடில் பட்டு அப்படியே வந்து கேமரா மேலே தெரிக்குது அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு பட் பரவாயில்ல அப்பப்போ ஸ்லோ டவுன் ஆகும்போது வண்டி ஃபாஸ்ட்டாக போனால் தான் பிரச்சனை ஸ்லோவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஸ்லோ ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் இந்தியாவோட ஒவ்வொரு எண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் இருக்குது சவுத்தில் அஃப்காஸ் நம்ம கன்னியாகுமரி நார்த்லேயும் வெஸ்ட்லேயும் எதுன்னு தெரில ஈஸ்டில் லிடோ அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் வெஸ்ட்டும் நார்த்தும் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அசாம்குள்ள ஓடக்கூடிய ட்ரெயின்ஸில் ரொம்ப மோசமான ட்ரெயின்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும்ல அதில் இதுவும் வருமா குவஹாத்தி டு லீடோ இன்டர்சிட்டி ஏன்னா அவ்வளோ க்ரௌடடாக இருக்குமா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மோசமான கோச்செல்லாம் பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா சிவியரான ரெயின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா விடுற மாதிரியே தெரில காலையில் ஆரம்பிச்சிது ஒன் ஓ கிளாக் ஆகுது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டு போல ஆமாம் மார்க்கெட் ஏரியா தான் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது
இங்கே பாருங்களேன் மார்கரிட்டா அப்படின்னு ஒரு ஊர் சீஸ் பேரில் அது ஒரு வேலை இங்கேருந்து தெரில அது நீங்கள் வர வழியில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மார்க்கெட்லாம் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது ட்ரெயின் ட்ராக்குக்கு ட்ரெயின் போகும்போது அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் தாய்லாண்ட்லேயோ ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும் ட்ரெயின் நடுவில் போகும் ரெண்டு சைடுமே வந்து மார்க்கெட் இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இன்ஜினை இங்கே டீ கப்பல் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு போய் கப்பல் பண்ணிடுவாங்க எஸ் இந்தியாவுடைய லாஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் லீடோ ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஈஸ்டர்ன் எண்டில் இருக்கக்கூடிய நான் அதை தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு எண்டில் ஒவ்வொரு லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் எண்டில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் லீடோவுக்கு வந்திருக்கோம் அண்ட் பாருங்களேன் இந்த பிளேஸே ஒரு குட்டி ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்குது அந்த மலை மலைக்கு மேலே ஃபாகு அந்த ரெயினியான கிளைமேட்டு சூப்பரில் செம்மையான ஸ்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் கண்ணுக்கும் பார்க்க குளிர்ச்சியாக இருக்குது கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது பட் ஒரு சின்ன கிராமம் மாதிரியான ஊர் தான் நினைக்கிறேன் கிராமம்னு கூட சொல்ல முடியாது அதுக்கும் மேலே டவுன் மாதிரியான ஒரு ஊர் எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா இதே ட்ரெயின் இதே ட்ரெயின் இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் போகும் குவஹாத்திலேருந்து வந்து இங்கே பெருசாலாம் ஒன்றும் ஹால்ட் இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் இங்கே நிற்கும் திருப்பி த்ரீ தேர்ட்டிக்கு குவஹாத்தி கிளம்பிடும் ஸோ நான் இதில் கிளம்பி டின்சுக்கே வரைக்கும் போகணும் ஏன்னா இதை விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ட்ரெயின் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு தான் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடும் எனக்கு போகிறதுக்கு இதை தாண்டியும் ஒரு ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட் இருந்திருக்கான் பட் அது வந்து இப்போ ஆப்ரேஷனில் இல்லை அது வரைக்கும் ட்ரெயின் போகிறது இல்லை இதோட ஸ்டாப்பு இப்போதைக்கு இதுதான் கரண்ட் ஸ்டேஷன் மேபி அது மீட்ரு கேஜாக இருந்து ப்ராட் கேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது போயிருக்குமோ என்னமோ இப்போதைக்கு லீடோ தான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஈஸ்டர்ன் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம
அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரை பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த வாட்டி இந்தியாவோட லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணியிருங்க இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் மறந்துட்டேன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது மறந்ததெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் இங்கேருந்து பர்மா பார்டர் அதாவது மயன்மார் பார்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இங்கேருந்து லீடோவிலேருந்து மயன்மார் பார்டர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் கிட்டே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே இதோட இந்த ட்ராவல் வ்ளாக் முடிச்சுக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரா